Coucou la team Mimo, coucou la team Mimo, j'espère que vous allez bien. Bon, petit direct, alors comme vous avez vu, je ne suis encore pas dehors aujourd'hui pour faire ce direct. Alors pas qu'il ne fait pas beau, bien au contraire, il fait très beau, il y a un petit peu de vent et je suis allé dehors tout à l'heure pour le faire le direct. Sauf que bah dès que bah, je réécoute les vidéos, hein, bien, bien sûr avant de les envoyer, et on ne m'entend pas, à cause du vent on m'entend pas, le micro il marche pas, enfin... Mon micro, c'est pas un truc performant, donc bah euh, ben voilà. Donc c'est pas grave, je rentre, c'est pas grave. Je vais vous faire ici en direct. On est bien là, on est tranquille, posé sur le canapé, le petit café, parce que bah ben, en même temps on suit la course virtuelle, donc bah euh, ben, il faut être réveillé. Hein, on dort pas beaucoup depuis deux nuits, donc il faut un bon petit café pour se réveiller. Bon, moi je parle pas de la course virtuelle, je suis là pour parler de la course réelle. Il s'est passé énormément de choses sur cette course réelle depuis 24 heures. Donc là, il est 15 heures au moment que j'écris, enfin au moment que je fais la vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 24 heures Donc déjà, il y a encore trois nouveaux abandons à signaler. Mon petit le boss, mon petit le boss, je te fais une grosse pensée pour toi car tu vous, tu avais dit jeudi que tu mettais une pièce sur Vincent Rioux. Malheureusement, malheureusement, hier à 20h, il y a le bateau Serenis qui a dû abandonner sur problème technique et c'est Vincent Rioux, Vincent Rioux qui, qui est skipper de Serenis. Donc du coup, il a abandonné. Donc je suis désolé pour toi le boss, mais malheureusement ton favori a abandonné. Euh, à 22h, on a appris l'abandon de Influence, le classe 40 Influence. Vous savez, c'est le classe 40 qui avait dû faire une escale technique au sud de l'Angleterre après le, pacha, le passage du Solan. Il avait fait une escale technique, comme je vous parlais hier. Il n'est pas reparti et il ne repartira pas. Son abandon a été déclaré à 22h. Et ce matin, à 10h, l'abandon du classe 40, Sogestran Sefrigo, qui a des problèmes techniques et qui n'ont pas pu être résolus. Donc, du coup, malheureusement, ces problèmes techniques font qu'ils doivent abandonner. Donc, trois nouveaux abandons avec ceux d'hier. Ça fait les quatre d'hier, ça fait 7. Et donc, 7 sur 30. Donc, il reste 23 duos de skippers, 23 bateaux à se batailler dans la Manche et la mer celtique. Euh, une bonne nouvelle quand même, une très très bonne nouvelle à 21h45, elle nous est parvenue de Cherbourg où les deux skippeuses, les deux femmes de la boulangère, du bateau de la boulangère sont reparties de Cherbourg, les problèmes techniques ont été résolus et ça fait plaisir quand même d'entendre des bonnes nouvelles. Euh, avant de donner le classement aussi, une grosse information, très 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 grosse information. Alors, les premiers bateaux ont passé Tusca Rock ce matin. Très, très, très tôt. Très de bonheur entre cette nuit et ce matin. Il euh, y a Tusca Rock, donc les, les bateaux virtuels viennent de passer aussi à peu près. Là, là, ils viennent de passer, les premiers viennent de passer la boîte Tusca Rock. Vous, les bateaux virtuels, vous allez vers le Fastnet. Mais, mais du coup, la direction de course pour la course euh, réelle a décidé, a décidé de... Balayer le fastnet car les conditions météo sont trop dangereuses et c'est vrai que sur zone les conditions sont très très dangereuses et donc avec des creux ils ont attendent des creux de 6 mètres donc trop dangereux pour les classes 40 et donc du coup le passage du rock fastnet a été décalé et il va être à Portsal en dans le Finistère donc du coup au lieu d'aller euh, longer les côtes irlandaises et de passer par euh, la pointe sud au Fastnet, ils redescendent directement et vont choper la pointe nord du Finistère à Portsal. Portsal, pour euh, la petite histoire, c'est pour se pour se situer pour ceux qui ne savent pas. Donc c'est dans le Finistère en Bretagne, les Bretons eux, ils savent. Portsal, c'est là qu'il y avait eu il y a une quarantaine d'années la Mococadis qui avait échoué. Ça, c'est pour donner un petit peu un, un, un petit point GPS pour ceux qui se rappellent de cette histoire. Donc, c'est à cet endroit-là. Et donc, du coup, ils vont longer et ils vont passer une bouée à Portsal. Et ils vont remonter après vers Caen. Donc, voilà pour euh, le changement de parcours pour la, la course réelle. La direction de course a décidé ça hier soir à 20h15. Le classement, avant de se quitter, le classement, donc le classement à 15h. Alors... Euh, la course, elle, elle est de 832 
donc euh, à parcourir. Il y avait 832 000 à parcourir au départ. La, le premier, les premiers ont passé la mi-course. Car le premier Keguiner est à 374,8 000 de l'arrivée. Donc ça, c'est le classement à 15 heures. Euh, deuxième, Interinvest, qui est à 4 000, qui a 4 000 de retard. Donc, euh, vous avez vu, Keguiner, il est passé en tête. Passé en tête. C'est l'information qu'il faut retenir. C'était Interinvest qui était en tête hier. Et là, c'est Keguiner. Euh, Crosscal, troisième. Crosscal, toujours troisième, à 6,6 000 de retard. Euh, quatrième, groupe Snef, qui est à 7,2 000 de retard sur Keguiner. Quatrième, euh, cinquième, Crédit Mutuel, qui a 7,1 000 de retard. Enfin, 7,3 000 de retard. Donc, vous voyez, 7,2 et 7,3, c'est vraiment, euh, vraiment côte à côte. Hein. Donc, la quatrième et la cinquième se jouent euh, vraiment serrés. Et sixième, Redman qui a 8,4 000 de retard sur Keguiner. Voilà, Alors, vous avez vu, c'est serré. Euh, sur ce, ben, écoutez, je vous donne rendez-vous demain pour la troisième journée de course. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bon vent à tous les marins euh, réels et à tous les marins virtuels. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous fais des gros bisous. Kiss la famille. Et je vous donne rendez-vous demain, ici même. Hein, je vous donne rendez-vous. Allez, gros bisous, bonne soirée.